把这个换上。你究竟要羞辱我到什么时候、啊？她叫柳凝香，是谢府的二夫人。刚过门，丈夫就死在了战场上，一家子孤儿寡母都靠她来养活。啊、那谢老大的案子不是由咱们老爷在办吗？谢老夫人就逼他来讨好咱们老爷。谢家老大刚已经被放出了大牢，以后不用再来了。终于解脱，夫君，我这就来陪你。柳云香，给我跪下！你身为谢家儿媳，居然不守妇道，与人通奸！来人，抓去定州楼！婆婆，婆婆，放开我！放开我！夫君，真的是你吗？你还活着？你不会是做了逃兵吧？这个是我在贵州绣给你的手帕，你竟然还带着！啊啊、我可不是逃兵，我是富商掉队，被人所救的英雄、啊。而你，只不过是个寂寞难耐、不守贞操的荡妇。不是，不是这样的。柳香，多谢你为我谢家操劳，而我。也已经有了心爱的女人，你也该腾腾位置了。谢、啊、子安，我做鬼也不会放过你们的。那你去死呀！我重生了，夫人，夫人，老夫人又在念叨了。她说您的嫁妆养不活这府上，我看分明就是她私吞了。她还说大爷没出来都是您，他们真是太欺负人了。当真这么说？嗯，那我可要去好好谢谢她。如果不是你，我还不知道什么叫做颠倒黑白、杀人诛心。谢家上下，你们喝了我三十年的血。如今既然老天让我重活一世，我要让你们一口一口全给我吐出。吴<笑>省，你是多少月钱来着？每月三两。区区每月三两，怎么穿得起这香云锦缎面鞋啊？你打理的是我随身的嫁妆，却出手比我还龌龊，这让我很是想回。看来我们要去衙门。让官差替我们想想了，二夫人，我错了，二夫人，我以后再也不敢了。胡掌柜，我是开玩笑的，快起来。荣华富贵人人都喜欢，但也要看你跟没跟对主子。锦烟，哎，以后每个月都给胡掌柜发五两白银的红包。好嘞，小的以后为二夫人马首是瞻。有什么事情，您尽管吩咐。老夫人最近有没有什么不清不楚的之处？哦，有。这，哼，每月一百两，养活谢子安和他的姘头。婆婆，您可真是出手阔绰。这笔钱给我停了。是，先下去吧。胡掌柜，请吧。谢子安，以后你只能跪着求我赏你口饭吃。没有我，你还想养这贱妇？就凭你的那点本事，八成活的还不如一条野狗。夫人，您断了老夫人的支出，她要是又来闹你，可怎么办啊？今日是十五吧？是，老夫人每月十五都会出城。今日我倒要看看城外是什么东西，让他老夫人魂牵梦绕。谢谢你给我奸臣这样的称呼。嗯，大人，我错了。你错了，你没错啊，你说的都对。你说我在朝野之堂只手遮天，助纣为虐，结党营私，说我喜欢搜罗美女。今日袁府抄家，袁家大小姐必定也要落在我们的手上。你说的都对啊，何错之有啊！大人，少的胡说八道。行，我看你也想活下去，去跟阎王爷求饶。阿、啊、阿、啊、头，嗯、啊，夫人
，他刚刚已经看到您了，啊，会不会得罪了他？得罪他怕什么？这一生我不会再任他摆布了。他刚刚已经看到您了，啊，会不会得罪了他？得罪他怕什么？这一生我不会再任他摆布了。要么拖，要么滚，拖出去，钱吧。哈哈哈哈哈！你柳云香也是名门望族之女，如今背着不守妇道的骂名来爬我的床，你还真是舍生取义的终极烈女啊！我家满门男丁均已战死沙场，唯有大哥谢子轩仍囚于牢中。若是大人愿意搭救一把，妾身可以。啊，他们让你来你就来，你就这么喜欢人人拜我？那你就住一天。<笑>你要不狂风浪蝶，怎么配得上和我这等奸臣佞党同流合污啊？啊！<笑>柳小姐，这么着急是要去哪儿啊？你管我去哪儿呢？不如严某来送你一程。去！哎，你要带我去哪儿？去！哎呀，你带我找人去救你。严大人真是好兴致，抄个家的功夫，还能把我拉到这儿来。那是啊，我一未婚之男，你以下之妇，我俩相见，不正是要在这样的氛围里吗？那是自然，可惜啊，人不对。严大人以后还是找别人吧，我不伺候了。刘云夏，你不想救谢家老大了？你爱杀谁杀谁，老娘说了不伺候了，你能拿我怎样？你现在这模样，倒是比之前任人宰割的时候更让人有胃口。求求严大人放我全家一马，袁家真的没有私通外敌，还请大人能够替我家伸冤。为什么？因为，因为我父亲乃是遭人陷害，我有证据。我是说，我凭什么要救你？大人忘了吗？我是袁清月呀，去年赏花节的时候，大人还夸奖我有几分姿色呢。你这样他是不会喜欢的。要想用你的身子换取你家人的平安，还需要一点手段。你是个什么东西啊？躲在这里勾引严大人？哦，你是谢子安的老婆。男人战死沙场，你不守妇道，这么着急就找一个傍身的？严大人，这么贱的女人，你可千万不能被她给迷惑了。大人，清月，我可是圣经双书之一，出了名的才貌双全。大人，若是您愿意放我家一马，清月可以以身相许，哪怕是做妾也行。严大人身边那么多女的，你还是第一个敢狮子大开口让她娶你的。小姐，二位看起来真是郎才女貌啊！祝二位白头到老，百年好合。再见。我让你走啊！嗯，巧嘴黄舌，<笑>我就这么让你嫌弃啊？嗯，大人，这个寡妇她是故意勾引你的。<笑>你<笑>再见，大人。既然你也是这个想法，<笑>那清月也愿意好好服侍大人。<笑>刚才真是虚惊一场，严大人不知道您怀了他的骨肉吧？不然指不定闹成什么样子呢。夫人，多的药已经给你准备好了，这个孩子，我决定生下来。哎，走到现在这样，一切都是谢家的错，可孩子是无辜的。可是你要怎么生啊？要不咱们去拿一份和离书，咱们一起离开谢家？当然要离了，不过我还需要三个月的时间。我要让谢家上下生不如死，然后带着家臣和孩子，就开始新的生活。锦烟，去让张琪备马车，我们去城外看看。辛苦你了，丽娘，你是我们谢家的大功臣，谢家总算是有香火了。可柳云香才是正式夫人，我的儿子只能是庶出。柳云香那个小贱人怎么能够跟你比呀？可谢家这么大的生意，都是他在打理啊。哎呀。
，这个柳云香就是一头驴，让他多赚点钱，我们在这世外桃源享清福不好吗？可我的儿子，总得有个名分吧？这事儿啊，我早就想过了。我呢，先让那个小贱人替我们赚几年钱，然后呢，我再带你们回家去，就说你们跟我是亲戚关系，然后就悄无声息。我就跟人家说呀，子安在外出征，受了伤，由丽娘你所救。你就这样可以名正言顺的把你娶进门，你不就扶正了吗？嗯，来，就是这。哎哎哎，这柳云香那小贱人怎么来了？哎，赶紧赶紧快，赶紧躲起来。就是这，这个宅子不错啊。嗯，和他的气质正好相符。把他烧了，开坟正好。这个女人怎么这么歹毒啊？放把火烧了这儿。啊！这小娘们儿，柳云香，你到这儿来嚷嚷什么？哟，婆婆，您怎么在这儿啊？您刚才在里面做什么见不得人的事儿呢？你胡说八道什么？我有什么可见不得人的？我只是过来看一下我的亲戚。和尚的每个月一百两，就是送这个亲戚了吧？哼，只是吃我的喝我的，连出来道个歉都不懂。这是什么狗屁穷酸亲戚？还不快给我滚出来！让我看看你是谁！哎，我亲戚，你快去啊！哎，你去呀、啊！窝囊废，你个窝囊废，快点！窝囊死了，真是！哼！见过夫人。哟，都有孩子了，孩子爹呢？这爹没用吗？还是爹死了？这种没用的奶，从我手指缝里偷吃偷喝，不如死了算了，对不对？可不是嘛！你都不敢出来见人的孬种！不如死了算了，大妹子，我跟你说，这种没担当的奶，多半就是让他娘给惯坏了，千万不能要。而且要是男人死了的话，一定要离开婆家，免得被人吸血，被人榨干了还笑话你蠢呢，是不是啊，婆婆？滚！我亲戚家轮得到你这个臭娘们说闲言碎语吗？你滚！呃呃呃呃、夫人，这是怎么了？没事没事，就是这儿的穷酸味太重。我是待不了了，我看婆婆在这儿待着倒挺好。那我先走了。对对对，你金枝玉叶啊，赶紧给我滚滚！我们走。张琪，派人乔装成猎夫和樵夫，在这里盯着他。是。夫人，这是为何？因为狗急了就会跳墙啊！我要让他们上天无路，入地无门。我丑啊！他怎么一看见我就想吐啊？大人，你要实在不喜欢这种国服，能不能就赏给小的？我媳妇干游戏，时不时就会吐我吐的。等等，怀孕会吐？那是当然了。我媳妇总说没什么胃口，就惦记这一口酸的。你去把柳云香给我找来。柳云香，你可算回来了！严大人传了话，让你晚上去找他。我不去。你要是不去，严大人杀了他怎么办啊？谁要想救自己的男人啊，谁自己去。我怎么能做那种肮脏、龌龊、下流的事情呢？啊，你做不了，我就能做得了。对，柳云香，你到底去不去？都说了，我不去。哎呦，哎呦，我的苦命的儿啊！哎，婆婆，金燕，谢子安，谢子安，魂不快快回！谢子安，谢子安，魂不快快回！谢子安，谢子安，魂不快快回！谢子我请了刘嫂来招魂，哎呦，去不去？要让我夫君替我拿主意。招魂？招什么魂啊？您放心，哪怕是大活人都给你招出来。那活人不就没魂了？没有魂不会死啊，只会变傻子。哎呦，哎哎，别别别别别别别别！谢子安，谢子安，回回快快回！婆婆这是怎么了？难不成谢子安还活着？您怕他变成傻子？哎呦，哎呦，我最近好像有点中邪。快快回！要不行别招魂，先驱邪。这个我最擅长。黑狗血攻击粪，老黄牛的哈喇子。这这这，哎呀，这不脱不脱吧？哎呦，这这
这去邪也太恶心了，要不然我们还是招魂吧。呃，我我我先干为敬，我先干为敬啊。娘、嗯，你怎么了？怎么不喝了？哎，老大媳妇儿，平时你最孝顺，其实我觉得吧，这个驱邪汤你替婆婆喝了是一模一样的驱邪的。来来来，孝顺媳妇儿，你喝啊！妈，大哥，好啊好啊，我来帮你。哎，妈，哎哎，好好好好好，哎呦！哎哎，你不要！夫人，这大夫人不会把严大人给吃了吧？你到底给他们下了多少猛料？你太羞惭了，顾夫子，我可干不得这么残忍的事情。严墨，严墨，刘云香呢？把刘云香给我叫过来，刘云香。哎，你这是什么意思啊？讨好你的意思？你管这叫讨好？哦，您是不喜欢这个吗？那我下次给您换个别的，我这款式很齐全的。哎，但是我想跟您做个生意，借我十万两白银。你管这叫做生意啊？这叫敲诈勒索！你挑这么多钱干嘛呀？要不了多久，圣经就会闹粮荒，十万两银子买了粮食，到时候转手就能变成百万两白银。不过这个我当然不能告诉你了。你也知道。那现下对我百般欺凌，我不能不给自己留一条后路。十万呢？你值吗？不借也罢。我有说不借吗？您要是再没动人一点的话，我也可以考虑一下。好呀。嗯，来人，把郎中给我叫来。干嘛？我想看看你是否怀了我的骨肉。呃，不用不用，我我刚刚我突然我我就是、突然就是怕了，怎么被我说中了？绝对不能让他知道孩子这个事情，那就只有拼了。严大人。啊这有什么怕的呀？你干什么？我只是想问你有没有怀了我的骨肉而已。我巴不得有呢，这样的话就能套牢你一辈子，吃喝不愁，再也不用受那谢家人欺凌了。这样的话，严大人可还满意呀、啊？我突然没兴趣了，你走。夫人，既然要生，可不能行房事了。他不喜欢主动的女人，一生扑他，他反倒是躲了。可是，我看严大人现在对您的态度和之前不一样了。如果严大人这心是真心的，这个孩子的事情，您要不……人人都知道，他心里喜欢的是谁。小金凡，果然，他喜欢的女人，眉眼之间都跟我有几分相似，不过只是那么一点点。你只是我的影子，你真的以为你能成得了我吗？就算你的腹中怀有胎儿，那又怎么样？别打，我求你。他的胎儿有你这么低贱的骨血。真是让我感到恶心，严某，严某，我求求你了，救救我们的孩子！不必和这样的人生气，气坏了身子可不好。杨辉保护你的，拼了这条命
，我也会为你拼出一条路出来。我跟你说啊，你待会儿动静大一点，哭的嗓门也大一点，要一定要投入啊！嗯，哎呀，这是怎么了？回来！你以为大嫂跟你一样不知廉耻吗？啊！你怎么能把他送到严府呢？我和大嫂自然是不一样啊！大嫂说过，我不及他的天资国色万分之一。哎，我实在是搞不定严木了。大嫂呢，又救夫心切，所以只能请大嫂这国色天香出场了。哎，不过为什么你被人卷着铺盖给扔出来了？娘，你不说这个时候来拦着我吗？哼，在我死之前还有句话要跟你说，我为人贞洁，才学不会你狐妹子的那一套。哼！哦，对于大嫂那一套，属实让我佩服。您是怎么生扑严木的？估计明天就会写成画本，坊间流传。哎呀，娘，不活了！你这贱人还不跪下给你大嫂赔礼道歉？让严木放人不容易，但如果让他杀人，一个两个，易如反掌。嗯，啊，姐啊，我累了，我扶您回去。不用，帮我拿个椅子过来，我要好好的观赏。哦，再帮我抓把瓜子。好嘞，还不快滚回去、哎！怎么走了？我还没看够呢。柳云霄，明天镇国公府的海棠宴，严木也会去。老大呢，案子也快结了，你可小心伺候着，别惹恼他。看我心情吧。嘿，你这小蹄子，你真以为我管不住你了？哎呀，不过真的是越来越难管了。哼，哎，你怎么来了？又想勾搭严大人，今日我可是他的女婿，你就死了这条心吧。原以为你是为了救家人才会委身于人，今日看你如此容光焕发、光彩照人，原来是骨子里本就下贱。你说什么？大人公子们在那边比试摔跤，说想要个彩头，请小姐们拿一件贴身事物，谁赢了就归谁。哟，这不就是定情信物吗？今日我就让你死心。哎，走吧。嗯。哎。怎么？没见过吗？他是说以前都是太黑了，没看清。要不今晚秉烛夜谈，让你看个清楚。姐姐，快过来！眼睛里进了脏东西，快回去洗洗。大人，大人，嘿、哎，夫人，大人，你怎么在这儿啊？人家簪子都被人抢走了。开战！嗯嗯嗯嗯嗯啊！大人，奴家的簪子要是被人抢了去，那可怎么办呀？我操！恭喜严大人，多谢严大人。现在知道你在他的眼里是个什么东西了吧？年轻人真好啊，逢场作戏也能当真。你还是担心你自己吧，看看你的簪子在谁呢？徐浪，出了名的浪荡公子，也好，和你这种耐不住寂寞的寡妇最相配。这么素的木簪，估计是哪个小门小户的，你要他来干嘛？你懂个屁！谢簪那个死鬼的老婆。柳云香刚过门就成了寡妇，人还是完璧之身，这等便宜能从我的嘴边溜走？今天我就要看看他到底是个什么货色。你这簪子我要了，严大人。
，你已经有元清月的簪子了，总不能吃着碗里的，还看着锅里的吧？合着这全天下的便宜都让您一个人占？徐浪也好啊，要是最后你的簪子落在七盒里没人要，看该多丢人呢、啊。嗯，这样如何？嗯，你说的还真对了，没人要的货色，简直丢人！你一定是使了什么红妹之术。哎，本官带你过来，是给我丢人现眼吗？大人，你别被他装可怜的样子给迷惑了。本官看他鳏寡之人，怕被登徒浪子欺负。像严大人这般，属实让人敬佩啊。那，你要怎么谢谢我？诸位公子小姐们，海棠宴已经准备开始了，请诸位入席。诸位，恕不奉陪，我还要回家照顾婆婆。祝各位，我是良宵。嗯。夫人。您是没看到袁清月的脸色，都绿了，我觉得真解气。还说别人是登徒子，好像他自己有多好似的。那咱今天还去严大人府上吗？我都说了，我跟他再无瓜葛。哦，是。可是他如果派人来找您，怎么办啊？我今天进了这谢府，他还能把我扛走不成？哎哎，夫人，你等等我。夫人，您最近气色好了不少，我还给您准备了您最爱吃的糯米鸡。奇怪啊，我今儿折腾了一下午，反而是有食欲了。<笑>来，我来。你居然给夫人吃狗饭，金燕，不用为难他。这是有人给我们唱戏卡，你先下去吧。看，狗来寻他的碗了。说什么呢？哟，婆婆，快请坐。我是说呀，咱们府上的厨子终于摸清谢家人的口味了。我也是在想啊，这家交给你来当之后啊。这日子过得一日不如一日的，再这样下去，恐怕连这样的饭都吃不上。您想说什么就直说吧。嘿嘿，你搞清楚状况了，我接着跟你说啊。你大哥那个案子呀，还需要那个上上下下用钱呐、啊、打点打点。我和你大嫂吧，把自己的提几钱全部拿出来了，还差那么一点儿。所以我在想，你肯定有私房钱，不，要不你把你那个小金库拿出来，我们上上下下也也,也需要打点呐、啊。要钱没有？您要是觉得我没用啊，大可以把我赶出谢府，到时候看看谁还可以养谢家。哼，少了你谢家，我还活不了了。哼，你这样的话，天天吃这口饭吧。哼。多谢老夫人赏饭，锦烟，哎，我们去大门口吃。你说本官这么帮他，他连谢都不谢一声，这合适吗？不合适，必须不合适。像大人您这样的孙子，必须让他好好答谢您一番。嗯，大家快来看呀、啊！我们谢家的饭多香啊！婆婆，他这是故意给咱们难堪，怕他什么？今天他不把这口饭吃完，门都别想进。这不是谢家吃，你这是狗食！姐，来多吃一点。严大人，严严。本官是来调查谢子轩一案。严大人还没吃饭吧？辛苦严大人这个时间来查。奴家不知如何报答，我们谢家比较贫寒
，我身为当家主母，也只捞得这么一碗饭。严大人还是不要嫌弃，快快吃一口。哎呀，严大人，你别听这个贱妇她胡说八道。你们就给她吃这个？家里真的是揭不开锅了，我跟婆婆都还没吃，都给她吃了。嗯、我竟不知婆婆和大嫂如此疼我，我又怎么能独吞呢？还是长辈先来。哎呀，不，你这尊尊老爱幼，应该的。难得柳氏有这般慈孝之心，老夫人，你就不要客气了。你快吃，你快吃一点。吃啊，吃吃。老夫人，你也吃啊。我好。对，你也吃。吃吃吃，都吃。快吃,吃，大口吃。哎，对，哎对。你看他，你要干嘛？这可是谢府。确实啊，在这动手有点不方便。哎，喂，你要做什么？放我下来。我要做什么？还需要跟你商量吗？哎，还真被抱走了。夏家人不是不给你吃饭吗？大人，按照您的吩咐，都准备好了，请吧。没想到这家伙倒还有几分温柔，难不成转性了？吃吧。呃，我不饿。你不饿？小东，大人。你家媳妇儿怀孕之后胃口怎么样？时好时坏。嗯，碰上喜欢吃的，那口水流的，馋的不得了。嗯，眼睛都要掉盘子上了。他要碰上不喜欢吃的，那是一口都不肯动啊。来一口。我我吃这个就行了。那这盘我包了啊。哎，别动！我馋这口好久了。求我。你干什么？我看你是不是戴着人皮面具？这脸上看不出来，身上……别碰！刘云香，我发现你最近跟变了个人似的，以前就跟木鱼脑袋一样，最近倒挺会撩人了。原来严大人喜欢被撩啊？那看来我这一招还是很管用的嘛。嗯，自然很受用。来吧，奖励你。嗯。哎，你给我，我就知道你们也好心。你，哎，我就说严大人怎么抛下我就跑了，原来是你又在勾引他。你一个寡妇这么不知羞耻，实在是太丢人了。严清月，我说让他给我道个歉，不过分吧？我有什么错？我凭什么道歉？因为你蠢，你太把自己当回事了。大人，人家对你可是真心啊！啊啊真心的，你以为我跟你一样蠢？小东，大人，把这给我处理了。是。大人，大人。哎，你怎么了？我任贤。你疯了？怎么了？这不是才有偷情的气氛吗？哎呀，你就不怕主人家回来看到？那他是不是得给我钱啊？啊放开我！行了，不逗你了，这是我的宅子。哎，狡兔三窟，真是严大人的风格。赶紧把衣服脱了吧。为什么？救我的命啊！哎，你在干什么？
，偷我的！啊！你什么时候受了这么重的伤？我去给你请郎中。这是火蛇毒，等郎中到了，我就到鬼门关转一圈了。那我去给你倒水。<咳>不就吃个药吗？你至于？这个叫还魂丹，可以解百毒，但是对于没有中毒的人来说，却是剧毒无比。啊、哦，你想让我先上前门去给你探路去？只要你老老实实回答本官的问题，就把解药给你。想问什么？你刚才替我打那一下，知不知道自己会死？那个时候，谁还会想那么多？那现在有时间了。给本官好好想一想，想什么？想一想，你是不是喜欢上我了？你其实特别希望有人喜欢你，是吗？像我这样坏事做尽的人，还需要别人喜欢，会不会太贪心了？我只是想去阴曹地府，跟你做鬼夫妻也不错。我信你个鬼！我先走了。<咳>你要是敢走，信不信我杀了你？誓死不从。你好，帮我把伤口上的肉踢了再走。往深一点，把周围的肉都踢掉。啊，何苦郎中，起码现在有美人可以缓解疼痛。哎呀，我挖错了一块。六一下，你要是个乱娃，信不信我把你这样的乱葬搞陪死去玩？嗯，接着，到底什么时候去天？对那关的心意，我自然会把解药给你。你真无耻！我先走了，你也好好想想，到底是谁要害你？那可太懂了，本官才懒得想。等一下，又要干嘛？这是先皇御赐的玉佩，你拿着，以后谢家人不敢为难人。你是怕他们欺负啊？我是怕他们把你弄死了，我却没人欺负了。他是不会对你动心的，柳月香。你上辈子在他身上吃的教训还不够多吗？别再对他有任何幻想。夫人，这严大人把提取之物都给了您，看来是对您真心的。他只是说想让我多活两天，哼<笑>，我猜严大人这是嘴硬，他怎么说我就怎么听呗。嗯，不过这火蛇毒到底是什么毒呢？为何有人这么大胆向严大人下手？火蛇毒是北京细作独有的奇毒，严木西明眼亮，自然会知道是谁在加害于他。这就算是我送你的一份大礼吧，多谢你在谢家人面前替我出头。至于能不能参透孰敌孰友，全看你的造化了。我只能帮到你这一步。严木，上一世你一心恋慕小金飞，但他只是将你当成向北京表忠心的同盟种。你一定想不到，你为他背负奸臣的骂名，最后你却死在了他的手上。嗯，好像有人来了。嘘。婆婆、嗯，昨天晚上的事情不会闹出什么岔子吧？能出什么岔子？吃你的饭吧！啊，婆婆，大嫂，早啊，吃饭吧
。哦，我不吃了，我要出去办点事儿。这么早，你要出去办什么事儿啊？我要去官府啊，报案。昨天晚上有一个狗贼偷偷潜入我房间，把我的贵重细软全部偷走了。那我不得赶紧把这个狗贼找出来吗？万一他什么时候偷到婆婆和大嫂的头上，可怎么办啊？闭上你的嘴！你骂谁呢？一口一个狗贼，一口一个狗贼的。婆婆怎么反应如此的？难不成能是婆婆偷的？你放屁！我说什么呢？那您生什么气嘛？二位好好吃啊，我得赶快走了。趁现在衙门没案子，我头一个报上去，今晚就能把这个狗贼揪出来，打断他的狗腿。弟妹啊，你可听我说，这件事情传出去不好听，家丑不可外扬呢。让家里的人再去查一查，就知道东西还在不在了呀。大嫂怎么如此笃定是家贼？莫非大嫂有那种详细？<笑>我也不知道呀，都是婆婆教我这么说的。你这蠢货，还给我闭上你的狗嘴！你也是，你有什么破烂玩意儿值得去报官的啊？别让人笑掉大牙了。仔细想想，确实都是破烂，都是门谢府的聘礼嘛。不过还有一样东西，只怕那个贼人。有命偷，没命花。你什么东西啊？先皇御赐给严大人的信物。文香啊，这件事情传扬出去也不好听，你相信婆婆一定会还你一个公道的。公道是什么意思呀？自从我嫁进谢府，我都已经忘记这两个字是什么意思了。哎呀，行了行了，哎呀，我刚想去休息，哎呦，那个贼人呢，就抱着你这些破烂啊，就就往外跑，让我打了一顿，赶出去了。哎呀，你也别闹了。不对，少了，少什么少？昨天晚上，哎呀，老大媳妇儿，哎呦，头晕呐、啊，哎呦，哎呦，锦烟，把这个拿回房间。哎、好的，是我的，一样也不能少，我自己去找。哎哎哎呦哎呦，买这小蹄子，你去哪儿啊？哎，柳云香，你干嘛呀？你这是？哎，你要干嘛呀？啊，你去哪儿？柳云香，哎，你干什么呀？你翻什么啊？哎呀，这没你的东西啊，这没你的东西。我要找我的首饰。你有什么首饰啊？有些东西还是严大人送的，要是他闹起来，我也不好说是谢家的贼偷了。谢家没贼啊。让我看看就知道了。哎呀，哎，哎，我我就我就说吧，这这没你的东西，对吧？哎，这个都是我的。哎，这是这是我的。婆婆之前不是跟我哭穷，说您的提几之物全都变卖出去去救大哥了吗？这不是你的，这是我的。哎哎哎哎呀，柳云香，哎，你去追呀，你娘啊，咱们是不是让他给讹了呀？哎可真的是讹了，简直是引狼入室，引狼入室，这小蹄子不得好死。二夫人，这这十万两都要去换粮食吗？还有这些，也都拿去变卖了，去换粮食。我让你囤粮的地方，你找好了吗？回二夫人，都准备好了。不出十日，这圣经的天就要变了。夫人，夫人，糯米鸡来了啊！糯米鸡，糯米鸡。嗯、啊，这个和前几日在严大人府上的味道差不多呀。这都换了好几家了，味道还是不对。要不明儿我去严大人府上找厨子打听打听。不行，那个奸臣属狗的，一点风吹草动都躲不过他。要是你去他府上问。免不了他粗心，只是你已经两日没有好好吃饭了。嗯、小姐，严大人差我送来的。糯、嗯、米鸡，哎呀，我馋这口好久了。嗯嗯，就是这个味道。嗯。<笑>太香了，嗯，好饱呀、啊！夫人，您这是干嘛呀？我把它摆的一模一样，给它送回府上去。啊
，要是让他知道我吃了他的东西，不一定怎么为难我呢。我这就去还给他。糯米鸡还你，我走了。没吃啊？我没吃啊。那就好了，要不然我这给你下了的毒可不好解。干嘛？解药。你不是没吃吗？啊<笑>！吃了我的东西还想走啊？严木，严木，你放我下来！你干什么？我这听说孕妇不能同房，最近又躲着我，莫非你……你你胡说八道些什么呀？好，想来就来，姑奶奶现在还来兴致了呢，你可别躲啊！不躲。你不是不喜欢主动的吗？欲拒还迎，这种把戏在我面前只能用一次。你要是不躲，那就……哎，哎哎哎哎、你哭什么呀？哎、我没怀孕就不能拒绝你吗？也也不是不行，就是没有人可以骗我。你不会想知道对我撒谎的人的下场。我最后问你一次。你到底有没有怀孕？没有。行吧，今晚你就住这儿，我保证不会动你。怎么？热。他就把衣服脱了呗。我不要。你还怕我看你啊？这有什么可怕的？严木，嗯，有那么一时半刻，我还真把你当好人来着。然后呢？没然后了。我看你就是死不认账。因为你喜欢的人不是我。嗯。还是这个好看，要不今日再画个花店吧？用这个吧。这谢府和小青飞并无攀缘，为何小青飞为了办省亲宴，会专门给谢府递帖子呢？怀孕了是吧？啊，合不了是吧？啊，我让你和严木发生了。小前辈，我今日实在是身子不爽，我不是有意对您不敬，我不是故意的。<笑>我看你是真不知道自己是什么东西。没关系，我会让你一点一点的明白。夫人，您这脸色这么难看，要不咱还是先回了那边，别去了。去，上辈子犯的罪，这辈子我绝对不会重蹈覆辙。如若不去。反倒才会引他起疑，那就是兵行险诈。我听南母说，看他走路的样子，怕不是怀上了身子，不知道他从哪怀上了野种，怕不是想讹上严大人。哎呦，这是谁放的平房啊？也没放稳，没砸到人吧？要我说呀、啊，没事就不要躲在这后面。又不是有什么见不得人的话，非要躲在这里说，是不是呀？恭喜小金飞回圣经省亲，只可惜啊，小金飞行程太过繁忙了，而谢柳氏呢，又身份卑微，不然真的好想敬敬小金飞三杯，为小金飞道喜。今日有的是功夫，是吗？那可再好不过了。严大人到。好久不见，多谢，今日有劳了。嗯，不是盛传严大人与小金飞青梅竹马，就他情有独钟吗？听说呀，严府最近晚上总有一个女子登门，恐怕这袁清月呀，只是个障眼法，为了不让小金飞知道谁是他真正的新欢。哦。哎呦，哎呦，这是真漂亮呀！这这是衣服真好看。<笑>
。素闻小金飞天资国色，一直无缘相见，今日倒是多亏了严大人待我赴宴，这才能够一睹芳容。恭贺小金飞醒情回朝。谢大夫，你就是个寡妇，一个不祥之人也敢前来敬酒，也不怕冲撞了小金飞。哼，你的意思是？我没有资格向小金飞敬酒，这是自然。那你就有资格。我是严大人的女眷，当然有这个资格。哎，小金飞，别怪柳氏不敬，实在是有人强加阻拦呀、啊。柳氏也是有心无力。慢着，既然你有这份心，我也不好不从了。那是自然。金燕。多谢小金飞赏脸。这帕子怎么湿漉漉的？哦，我知道了。你可真心机呀、啊！说是敬酒，结果把酒全吐在这个帕子里了。不过是弄湿了一点罢了。倒是袁小姐，怎么了？为何处处为难于我？我就是看不惯你而已。<笑>我带你来赴宴贺喜，是让你给我丢脸的吗？哎，本想多敬小金飞几杯助助兴的，只可惜啊，狗吠犬鸣，聒噪的很。你说谁呢？谢柳氏心意，我心领了。不过助兴。也未必非要喝酒。我看你身姿曼妙，一定精通五乐。要不你跳一曲舞给大家助助兴吧。孩子，拼了这一把，咱们才能性命无忧。你疯了吗，严大人？我来帮你。严某突然来了兴致，当然找一个配得上我的女人。都是，作死还怕作的不够隆重？你不怕他们知道我们的关系吗？我有什么可怕的？倒是你，在怕什么？那天的刺客已经抓住了，的确是美金的细作，但是捕蛇毒不是他们下的。你猜我知不知道是谁下的毒？怕什么？献丑了。若小金飞喜欢的话，柳氏可以再舞一曲。今天见到小金飞，可真是身心舒畅啊！我感觉还有点停不下来呢。明明她好像怀孕了呀，就是，不必了，入席。小金飞，这柳氏守寡却不守贞洁，大庭广众之下与严大人共舞，实在是不知羞耻。这种人有什么资格留在这个宴席上？寡妇怎么了？嗯，我记得当年小金飞和亲之时，正值金王身体抱恙，先王曾亲口允诺，要是驾鹤西游了。可允小金飞另寻他人在家，你这是当着小金飞的面打先王的脸吗、啊？我我我不是，您别误会。既然小金飞可另寻他人在家，柳云香遇到情投意合之人有何不可？呃，严大人定是借人譬喻，严大人定无此心，柳云霄也定无此意。本官也没说什么。何必遮掩？我今日本就是给小金飞庆贺而来，酒也喝过了，我先走了
。夫人，我看严大人的那番话不像是在说小金妃。那您看，既然严大人有此意，够了。我曾经犯过的错，不能再犯第二次。错信的人，以后也绝不能再相信。锦燕，你记住，从古至今，男人的一时兴起，不知害死了多少女人。有些话，听听而已。嗯，只是，哪怕重活一世，还是有诸多变故。看来娘要赶紧带着你离开了。近来老夫人可有去桃园？老夫人最近怕您怕得很，老实多了。哼，他们老实，我还觉得没意思。以前他们总拿我当软柿子捏，到如今我自己捏起来，才发现甚是有趣。可是。咱们如果这样停了他们的经费，我怕老夫人会狗急跳墙，就让他跳呗。我还从来没有见过有哪条狗能把人学得这么惟妙惟肖。哎，夫人，等等我，把他给绑了。嗯、婆婆这是唱的哪出戏啊？狗急跳墙，狗仗人势，还是狗咬吕洞宾啊？你说谁是狗啊？哎，你把他拉出来，跪下！哎，柳云香啊，柳云香，让我看看，你真是好歹毒的心肠啊！你表面上说是为谢府效力，实际上你一边勾搭着严木，一边又当众驳回他的面子。你就是生怕严木把我们家老大给放出来。你明明在耍我们，那我能怎么办啊？当众跪舔严木，好让大家都看看我们谢家的家风如何？给我闭嘴！打！哎哎，别打了，别打了啊！宝贝，你一定要撑住。大、啊、夫人，别打了，夫人她经不起打。救不出老大，留着你也白搭。打死你，还省了张嘴吃饭。给我往死里打！给我住手！哎呦，哎呀，严大人呐、啊！哎呀，一些家务事让您看笑话了。严严大人啊，我我儿子的案子结了，对吧？怎么还劳烦您亲自送回来呢？哎，太可惜了。没事吧？严大人真是怕我被打死，果然放人了。儿啊！你受苦了，我有说放了他吗？本来的确是想放了，但我现在改变主意了。啊！我看你们谢家都是些狼心狗肺、卸磨杀驴之辈，我看看心肝到底什么颜色的。走，去把最好的刽子手找来。我活挖了他们的鞋跟！哎呀，哎呦，严大人呐、啊，这是误会呀、啊，这是误会。行了，成事不足，败事有余，我都让你们给我害死了。是啊，严大人，我,我就这么一个儿子，啊、你要我做什么，我都愿意呀、啊。愿意？你怎么不问问他愿不愿意？香啊！你大人不计小人过呀，你就不要和婆婆一般计较。大人不计小人过，和记吃不计打是不是一个意思？相信了你有求于人时的鬼话，在等着你下一次的翻脸不认人。刘云香，我都给你下跪了，你还想怎样？你跪也不跪。在我这儿一文不值。哎，你、嗯、严大人，刽子手来了没有
，我等着看完这场热闹就回去睡觉了。哎呦，哎呦，云香啊，云香啊！当初婆婆逼我委身奸臣时，可曾放过我？<咳>婆婆若是有心，就应该记得这些年对我做过的所有。还之彼时，我们两情。哎呦哎，真是老糊涂了！哎，棍子呢？拿过来！云香啊，对不住啊，当时我怎么对你的，你怎么对我？打！我我我，往死里打！不要手下留情啊！千万别手下留情，千万别留情啊！哎自己动手！哎呦，让你老糊涂啊！让你老糊涂啊！让你有眼无珠！谁让你当时欺负云香啊？给我打到天亮！这糯米鸡怎么没有剔骨头啊？我这就给你剔掉。你刚刚看到月亮是从哪边升起来的吗？没看见，但明儿的太阳肯定是从西边升起。没了，没了，嗯，这就没了。我还没吃饱呢。你这是无底洞啊！啊，就你这胃口，有几户寻常人家能养得起？严大人，你今天在府上说的，可还当真？什么话？就是，呃，寡妇也可以，在家。当然。那我想去看看你家厨子帅不帅？不过不过，就算不帅，就凭这手艺，我也可以嫁了。<笑>你敢？我这看你吃了一晚上，是不是该轮到我了？哎，你要吃什么？吃你啊！哎，哎，你你要吃什么？吃你啊！快给我躺好啊！哎你也太粗鲁！行了，不逗你了，我给你上药吧。哪只手上来啊？嗯、还疼吗？不疼了。我还是不动你了，严大人空口无凭，你不信啊？好吧，那我还是动你了、哎，就不能让我看到你点诚意吗？嗯，这是什么呀？诚意啊，这么多呢？推，你自己留着吧。对了，我想跟你做个生意。又想敲诈我什么？我想要块地。那我有什么好处啊？我可以送你一出好戏。嗯，谢子安其实并没有死。你该不会想和他重归于好吧？嗯，啊，不行吗？行，那我也送你一份大礼。什么大礼、啊？两口棺材。喜欢吗？哼，早晨多吃点啊！吃点啊！婆婆、大哥、大嫂，早上好呀！嗯嗯嗯，快吃！我不敢吃。站住！回来坐下。婆婆，昨晚的事情啊
多有不敬！我那不是也没办法吗？碍着严大人在呢，我要给他做戏看呀，要不然让人家说我们谢家家风不正，是不是？哎，对，其实你说什么都是对的。婆婆这是哪里的话？不过呀。我倒是想求婆婆陪我去办件事情。哎呦，啥事儿啊？啊、哦，最近老是梦到子安，吃不饱，穿不暖，还没钱花，所以呀、啊，我想给他建一个更大、更好的墓。我最近正好看好一块地，还请婆婆帮我去斟酌一下。在哪儿？婆婆，你快看啊，这儿这儿，怎么样、嗯？不错吧？云香啊。这明明住着人，你总不能把房子给拆了盖坟吧、嗯？仔细想想，拆了确实挺麻烦的。哎、对对对，不如一把火烧了吧。大胆，这又不是你的地，想怎么样就怎么样。不好意思啊，这就是我的地。来人呐，有人抢占我的地，快拖出去给我打！是。松开我，李云香。你欺人太甚哈！我欺人太甚，你就像一个阴沟里的老鼠，偷花我的钱，偷吃我的饭，现在还偷占我的地，土野，什么玩意儿啊？你不识字儿啊？不识字儿的话，就把你们家男人叫出来。哎，云香啊，这哪里有什么男人嘛？行了，别闹了啊！这地也是你的，这屋子也是你的，是吧？我我们走、啊。给我点哎哎，云香啊，你这是要闹出人命呀！人命？婆婆不是说里面没有人吗？你个窝囊废，人家都骑到你脖子上来了，你还要当做的乌龟吗你？你、哎、来了来了，哎呀，各位，稍安勿躁啊！哎呀，鄙人头上有伤，怕冲撞了几位，所以就避而不见。真是服了，连脸都不要了。呃呃，柳香，哦不，柳夫人，您看我们住的好好的，能不能网开一面？自然是不能。我夫君可给我托梦了，他说他死的惨呀、啊，又没本事，像个过街老鼠似的，偷鸡摸狗，见不得光。所以啊，我今天一定要把这一把火烧掉，给他盖一个体面的坟地，免得他。佣人丢到阴曹地府去。哎哎，柳云香啊，你听婆婆跟你说啊，你好歹给婆婆一个面子啊。他们不管怎么说也是婆婆的亲戚啊，眼下你赶他们，你总不能让他们流落街头吧？婆婆，我自然是不能了。既然是你的亲戚，那就住在我们家吧。这样的话。抬头不见低头见，我更能好好照顾他们呀。婆婆，你说对不对？呃呃、既然是婆婆的亲戚，我自然要好生招待。我给你们准备了一间又大又宽敞的房间，不过还没收拾好呢。在收拾好之前，你们先在这凑合一下。<笑>就这儿，这要凑合到什么时候？当然是要看我的心情。毕竟这谢家上下连个大伴儿的都没有，全家都要靠我养着，你说是吧？啊，锦烟，哎，走。这还是当初那个哭哭啼啼的柳云香啊，现在颇有几分。英姿飒爽啊！怎么，你还想和他重修旧好？那他也得看得上你。儿啊，你总算是回来了。你别管那个贱人怎么折腾，我到时候想办法，再弄死他。哎，你受苦了，乖，来，儿，你趁那个贱人没来，吃点啊。哎呦，稍早。哎哎哎！哎，什么意思？啊？你这是干嘛呀？这这这，我拿去喂狗了。你也欺人太甚了吧你！我这不是为了当好我们这个家吗？咱们家最近可是闹耗子了，不
。我想啊，那肯定是狗没吃饱。哎，我就想给它喂点好吃的，这样的话，它就能把阴沟里的耗子全部都给揪出来。婆婆，你说我有什么错呢？这都喂狗了，人吃什么呀？人当然要吃了。不过我们谢家可不养闲人。当初我夫君死的时候。婆婆也是这么对我说的，婆婆还说了，婆婆还说呀，让我多干活是为了我好。既然婆婆对我这么好，我当然也要对你们好了。还有啊，婆婆亲口说，我们谢家已经穷得揭不开锅了，所以我们全家上下都要出一份力。既然婆婆让我拿你们当自家人，我就不客气了。城南有十亩荒地，你们去开荒吧，每天干多少活，领多少粮。干多吃多，不干的话，那就只能饿着。婆婆，那我先走了。娘，这可、个、怎么办啊？<笑>儿啊，娘跟你说啊，他不是说你托梦给他了吗？那，你今天晚上，你就上他屋里。好好的收拾他一下，反正是梦，看他上哪儿说理去。哼，今天晚上啊，你就去他屋里潇洒走一回。娘，还是你聪明啊！哎呀，那当然了。<笑>柳云霄。我是你的夫君谢子安，你在阳间不孝婆母，我特来教训你呀！这这这这这这这这，夫君，谢子安，真的是你吗？夫君，我好想你啊！夫君，你是不是肚子饿了？你先坐着，我给你拿些吃的来啊。先吃一点。不是不行。夫君若是喜欢，以后每日都可以来这里。我提前给你准备好酒肉。嗯，说正事儿。哼哼，你身为谢家父，理应替我照顾母亲。从今往后，我娘说东，你不准说西。早上要敬茶，晚上捏脚，明白吗？嗯，明白。还有，这这为人不能太刻薄。远方亲戚来了，理应作为座上宾，怎么还能让他们干活呢？恰恰相反，要大把银钱、好酒、好肉的伺候。这。才是我们谢家的家风啊！知道了。另外，我大哥都已经回来了，你也该把财权交给他。你个妇道人家，少抛头露面。以后家里的大小事务，都要听我大哥的吩咐。还有啊，哼，严木也不是什么好东西，少跟他狗闹。听到了没有？嗯，听到了，没问题。嗯。那甚至，我先走了。夫君，你好不容易来一次，漫漫长夜，无心睡眠，你就不能陪陪我吗？嗯，说的也是啊。那既然有要求，我也不好拒绝，是不是？哼，嗯。给我松开！你个臭不要脸的东西！前门，前门，前门，前门！我这个门进来容易，出去可难。坐坐坐，快坐！我夫君好不容易给我托梦一次，你就来打扰。看我打死你！哎哎哎！哎，你别打我呀！夫君别怕，你打我是不怕疼的。你闪开呀、啊！娘，救命啊娘！不要打我！啊！救命啊！开门啊！哎呀，快点开门呐！哎呀，哎呦喂！哎呀，娘，婆婆，您怎么也在这儿？嘿
，我今天这梦做的可真是够热闹的呀！你，你这是在装疯卖傻！等一下，让我确认一下。哎呀，哎呀，我手好疼啊！看来不是梦，不是梦的话，那你是？我是鬼啊！啊，你是鬼啊！哦，来人啊，抓鬼！这是在谋财害命啊！你什么害命啊？大家都知道谢子安已经战死沙场，鬼是不会死两次的，不是吗？你这个成事不足，办啊，办事有余的货。哎，等一下，他是鬼，那你……等一下，你是鬼，你在我的房间。你为什么在我的房间啊？你们俩什么关系啊？我是他娘娘娘家的表妹。你们这么一家子，怎么那么窝囊呀？我就说呀，不要做谢家的儿媳妇，你的苦日子还在后头呢。老娘才不受这个鸟气呢！谢子安，你给我说清楚。我、啊啊啊啊啊啊、先走。哎哎哎这下你满意了？婆婆这是说的什么话？动手的又不是我，倒是你是个为人媳妇的好楷模啊！哎呀，还是我之前做的不够啊，要向你多学学才是啊！哎呀，这这，还站在这里干嘛？还等着他夸你啊？哎呀，赶紧走！哼！哎呀，婆婆今日也要好好休息啊！明日我一定大摆宴席，好好给你请罪啊,啊！吃醋就好。哼，吃醋就好。夫人，这谢子安到底是人还是鬼呀、啊？放心吧，他马上连鬼都不是了。嗯、各位，大哥、大嫂。嗯，还有这两位远房的，这什么玩意儿？呃，昨天啊，我关门打鬼，不小心冲撞了婆婆，所以今日特地向婆婆赎罪。后来我还仔细想了想，既然郎君用鬼的形貌出现在我身边，那定是专程回来教我为父之道的，所以我决定听郎君的话。郎君说了，大哥回来了，这个家呀，就应该交给您来操持。以后管家的事情还要辛苦大哥了，毕竟大嫂身体不好。自从上次大半夜让人用铺盖卷着扔出严府之后，大嫂就一直郁郁寡欢，脑子也不太好使了。不过大嫂你也别太难受，我觉得上次您可能拖得太干净了，严母可能以为是光州怎么上床了。下次啊，我建议你再留一块遮羞布遮到脸上试试，没准还能留些颜面。你说什么？你去爬严木的床啊！大哥若是不信的话，随便找一家茶馆，一坐便知。大嫂的英勇事迹啊，现在是茶馆里最热门的话本了，讲的那叫一个活色生香。去爬严木的床啊！我不也是为了救你吗？恶、啊、心！现在知道谢家人是怎么恩将仇报了吧？闭嘴！你这贱人还在这里挑唆。令我们家人反目，大家别中了他的离间计啊！对，我说的是我们家人的事，与你无关。莫非你是？哎，我告诉你啊，哎哎，你刚才不是说那个老大的媳妇儿爬上了那个严木的床吗？这没这事儿，他又被人赶下来了，没成，真是没成。他，啊，还是个真女猎户。好的，婆婆，我知道了。嗯。我父亲还说啊，让我好好照看你们两个，以后活不用再干了。我还专门准备了好酒好菜，招待了全府上下的家奴院工，就是为了好好伺候你们。谢谢,谢,谢各位谢谢谢谢，你们今天有这口菜吃，要感谢这两位。嗯，对对对，谢谢谢谢。将来粮荒的时候，也不要忘了是谁让你们饿肚子。
。是啊，味道怎么样？嗯，嗯还不错。和昨晚比呢？比昨晚好吃多了。嗯，什么昨晚？我昨晚一直在恰饭睡觉。你什么意思？没事，我就是昨天见到郎君太开心了，不小心把毒药撒到那个饼上了。如果郎君是个人的话，此事应该是腹痛男人。过一会儿就气窍流血死亡了。这这这这这，我肚子感觉痛了。柳元香，你到底想干嘛啊？这个家我不管了，走之前我要好好跟你们算算总账。放肆！我告诉你啊，柳元香，我忍你很久了。现在这个家既然由我们家老大当家，我们全家都其乐融融。你以为我们全家还会看你的脸色？就是，嗯、先把解药拿出来。对了，你走之前、啊、先把解药拿出来。婆婆要解药干嘛？我下毒的是谢子安。行行，不不，你不给算了。老大媳妇儿，去请郎中。请郎中需要钱啊，你问问大哥，谢家有吗？来，什么？你把所有的钱都置办酒席了？啊，是啊，这是你们最后一顿，好好享用吧。什么最后一顿？你说这话什么意思啊？什么？禀官告急？是。十三军连夜出营，城里的粮草都捐了军区了，米铺都涨到十二两一斗了。哎呀，这是要闹粮荒啊！老大，哎，赶紧去把钱给拿出来，买粮食啊，买粮食。谢家的钱全在这里了。大家好好吃，柳云香，你你想套路害我吗？呃，不对，你肯定有私房钱，把你的钱拿出来，拿出来！我把钱拿出来，然后被你们赶出谢府，看门一家人其乐融融吗？去，老大媳妇儿，你哎，送他屋，把解药一起送出来，要我拿出解药，坐下，坐下，想要解药也不是没有可能，你。摘下这块遮羞布，承认你是谢子安，去朝廷认罪。你身为逃兵，害我三军人马因为你的怯懦而陪葬，看朝廷是会将你五马分尸，还是满门抄斩？嗯，你这个毒妇，我跟你拼了！哎哎哎哎哎！对对对，小心！妈妈妈，救我！救我！救我！哎呀，放不下！放不下！放不下！放不下！出来！出来！你怎么回事儿？我都说了不喜欢你穿这么素。不过要是用你前夫的血给你染遍嫁衣，我倒觉得挺不错。想杀人嘛，我可以教你。你你梁木，你干什么？提亲。提亲。提亲，哎哎哎，我们商量一下啊！来来来，来来来，哦，我说，嗯、呃，这事儿，现在满城闹粮荒的，他败光了我们的家产，就想跟他跑了，想得美！我早就看这个臭娘们不顺眼，不过如果他走了也好，咱们啊少一个人吃饭，你说对不对啊？还有啊，他和那个严木走啊，没那么容易，对，我得好好给他扒一层皮。对呀、嗯，就这样，是绝绝。严大人哈，我跟你说哈，那个你要提亲对吧？呃，虽然我们家云香啊是外姓，但可是我的心肝宝贝哟。你看我们一家呀，其乐融融的。你舍得让我们骨肉分离吗？哦，不是真看不出来，没想到你们婆媳如此情深。就是，都说情义值千金，那你们这情义。值多少呢？这张，还是这个？大发要饭的呢。这样够不够？这样呢？我的妈！我觉得差不多就行了。你呀、啊，去过好日子去吧。哎呦呀！慢着，你问过我了吗？哎呦，问你什么呀？你这破货有人要就不错了，还挑三拣四的，有你选的吗？来，赶紧赶紧赶紧赶紧走！什么意思？就是这个意思。柳云香，你这寡是不是耍的太开心了？谢子安就是个孬种
，就算死了也是个窝囊鬼。你怎么，我说错了吗？要我刨出谢子安的坟确认一下吗？刘云香，我最后给你一次机会，你跟不跟我走？我不走。严大人有所不知，谢家对我恩重如山。我从一个不谙世事的闺中少女变成了如今这个样子，全都是派谢家所赐。如若不把这点恩情一点一点的还回去，我又怎能心甘情愿的离开呢？如今万有兵患，内有良灾，我好心给你一条生路，你难道要陪这群人渣继续胡闹下去吗？严大人是怕我死吗？我是怕你没有死在我的手里。放心吧，我命硬的很，说过要还你一场好戏。严大人，只管拭目以待。这么大一座府院，都没点吃的吗？孩子都饿哭了，我肚子都饿扁了。哎呦喂，还不是怪柳云香那个贱人。哎，这么大把的银票，没了。说到底，还是你们谢家人没本事。你你说什么？你我把你。哎哎你啊！你你笑什么？你笑什么？不管怎么说，这严木开出这么好的条件，他都不肯嫁。你们说是因为什么？因为你，因为你、啊，我儿子是如此俊俏，只要你一出手，把柳云香那个小贱人给拿下。前脚让儿媳妇儿爬上奸臣的床，后脚又让儿子爬上正是儿媳妇儿的床，你们这一家子真见的是别有一番风味。滚滚滚滚滚滚！你懂个屁呀、啊！呸！滚！切！哼！儿子，你真是聪明啊！你这个法子好啊！我跟你说啊，你今天晚上去把柳云香那个小贱人给拿下，然后啊，嘿嘿嘿嘿。让柳云香去管那个严木要钱，再不接，要点粮也好啊！哎呦，表示肚子饿呀！哎呦，娘，我也饿呀！我跟你说啊夫人，我来了，给老娘滚下去！你什么意思啊？你再说一遍，我可是你的夫君呢、啊。嗯，这么晚来找我，有何事？啊？夫人在上，是我打扰夫人休息了，我这就走。慢着，跪下。嗯嗯，说，到底是人是鬼？鬼啊！我这不是对娘子过度的思念，所以才跟阎王爷请了假。哎呀，我不说这个了。娘子，先把钱给我。你不是鬼吗？鬼都已经死了，还怕被毒死啊？你总不忍心看我做鬼也做的肠穿肚烂吧？看在我对娘子过分的思念的份上啊。嗯嗯。<笑>好啦，我是跟夫君开玩笑的。我一个妇道人家，去哪儿找那种肠穿肚烂的毒药啊？哎，你这是调皮，亲一下。嗯，嗯<笑>怎么了？你也知道我和严木的事情吧？嗨，姐，一说到这儿。想当年我走的时候，你还是完璧之身，怎么就这么耐不住寂寞，被严木那个小子给糟蹋了？哼，虽然你失了妇道，但是好在我宽宏大量，我就勉强原谅你了。八一个，哎，又怎么
，我意思是说，你和严大人比起来。喂，你什么意思？你说不如严木，我我哪儿不如严木了？我是说情调上，严大人可比你有情调多了。切，你要什么情调，我全都会。你你你喜欢这样的？嗯。坏，那夫君，我们现在过去。走。什么？你跟严木就在这儿？你不敢啊？哎呀，真是不如严木。这谁说我不敢？且慢。五、四、三、二、一。<笑>我说过吃了此药不会肠穿肚烂，但我可没说过吃了此药再喝酒话不会烂成一头死猪。二夫人，我们报官。报官不是便宜他了吗？挂成本楼子上。现在城里正在闹饥荒，谁有心思看他呀？我们米铺生意如何？按照夫人说的，每日只卖一千担，但不涨价，徐徐的卖，保证每个人都有粮吃。我们好歹夫妻一场，这次我就替你做个慈善吧。快，把他抬进去。也不知道这饥荒什么时候能好呀！是，这没有一点时候，是吗？我是谁？我在哪儿？啊！啊！梁、啊、氏，梁氏，快快快来！梁氏，哎呀，别挡着，别挡着！来来来来来来，快快，别我，别我，别我！哎，我的，让开，让开，给我一点！小姐，这次真的大快人心啊！哎呀，你真太厉害了！你凭什么不卖啊？哎、真是啊！哎，不能卖了，不能卖了，不能卖了，不能卖了！你让我卖点吧，在干什么？不能卖了！这米铺里面还有那么多粮食，一天只卖一千担，一人只许买五担，凭什么？就是嘛！可它涨价了吗？你要买多少？当然是有多少买多少了。比你有钱的人大有人在，说是他们敞开了买，还有你们的份儿了吗？每个人都少买一些，最起码能保证每个人都有饭吃，免是饥荒时过了，人却没了。你们谁又能保证没了的人不是你们自己呢？说的有道理的，就是。多谢掌柜的考虑周全。散了吧，散了吧，散了吧，散了，散了，散了，散了啊！周全，走吧，走吧。夫人，今天那几个消息干，又来偷我们家东西了。知道了。是不是你们经常来偷粮食啊？不是，不是。嗯，快吃吧。都有，都有。我跟你们说啊，以后饿了就尽管来找我，但是不可以偷东西。偷来的食物可以填饱肚子，但你们以后就没有办法堂堂正正做人了，知道吗？知道了。嗯。真乖，快点吃吧。哎呀，今天天气很好啊。嗯。哎，你又想干嘛？嗯、你这一看我就呕吐，什么臭毛病？啊？哎，你干什么？你拿过来。有东西给小乞丐，没东西给我。你一堂堂大奸臣，满朝文武都占不到你半分便宜，你还能饿着？来买粮？嗯，对，没买到。那你还装穷大方？我告诉你啊。
这次情况可非比寻常，这北京的贼人是有备而来，把运粮的官道都给占了，城中的大粮都已经运到京郊大营了，可还是不够。哦，这圣上托你去办粮啊？是啊，这等肥差，我怎么会让给别人呢？行了，我倒是派人运点粮食去你那儿，但是我府上的粮呢，也都运到大营了，只怕到时候……哎呀，你就别操心了，我是谁啊？我就算是饿死之前，也会把谢家人全都剁了吃掉。我这听说谢子安被人扒了，丢到了街上，是你干的吧？你这是在心疼他？你不会是喜欢他吧？放屁！我是……你扒他的时候都看了吗？又白又嫩，你敢？我告诉你啊，再有下次你试试。下次什么呀？是脱男人衣服呢，还是看男人光屁股？都不行。你少管我，管好你的小金飞吧。此次北京来犯，他偏挑这个时候回京行亲，肯定是为了脱清干系。但是保不齐圣上会千罪于他。哎呀，到时候你就只能深夜里抱着小金飞的画像。偷偷哭泣了，不劳你费心。人家的表姐是皇上的宠妃，不会有事儿的。哦，原来是操心过了。那下一步是不是就斩杀金王，迎娶她了？不过这寡妇嘛，我只能娶一个。我呸！总之呢，这次我顾不上你了，你自求多福。记住啊，活着等我回来。肯定是故意装可怜的，他朕可是狐狸和猴配的，精明又下作。可是，听说这次连皇宫的粮食都吃紧了，怕是严大人也回天乏术。夫人，咱们还有这么多粮食，要不要帮帮严大人？我我帮他，死了正好，以后没有人缠着我了。哎，可是您从回来开始就一直萎靡不振。不是惦记严大人，还能是在想什么？我就是在想一会儿吃点什么。就一个鸡蛋，应该给孩子吃。一个小屁孩吃什么鸡蛋？那还不如给我呢。<笑><笑>我就知道娘偷偷摸摸的爱藏好东西呀、啊。我我是老大，给我吃。有味道，羊肉、牛牛肉、牛肉、牛肉。哎呦，哎呦，还有我，还有你老娘呢，你几个慢点儿。哎呦，这肉在哪儿呢？啊，就在这，为了就从这里出来的。哎呦，柳云香，你开门，是我。景阳，哎，我们今天吃的都是什么呀？喂，夫人，我们今天有蒸羊羔、蒸熊掌、烧花鸭、烧子鹅、酱鸡、腊肉，这是报菜名呢。哎呀，云香，快开开门，尝我们一口饭吃吧。这么多东西吃不完也太可惜了，怎么办呢？景阳，哎，都拿去喂狗吧。好嘞！不不不不不不不不不不不不不不不不！畜生，孽障啊！他让你干什么你就干什么啊！这娘我饿，饿饿饿饿饿也不是借口。这小蹄子可坏了，你就算学了狗叫，他都不会给你吃，非得给他吃一点苦头才行。哎哎，啊！我告诉你吧。现在我们就把他给弄死！哎，他一死，不是咱们想吃什么就吃什么了吧？对对对，对对对对对对都能吃。
人。廖云香，我是来送你上路的。谁派你杀我的？我不回答死人的问题。等一下，我我有很多钱，我可以给你钱。哼，好啊。<笑>我现在给你拿。既然收了你的钱，那我就可以让你死的好看一点儿。<笑>哎呀！有没有哪里受伤？嗯，杨大人怎么来的这么快？你故意放消息出去，说你出去筹粮，其实一直在暗中保护我呢，是吗？怎么，你感到很自豪吗？有一点吧，不过不是很满意。你知道有人要杀我，但你却没杀了他们。这不是怕你埋起来太麻烦吗？人人都知道你严大人喜欢严刑逼供为乐，你却把他们放走了。你什么意思？想杀我的人是小金飞吧？<笑>严大人也有哑口无言的时候。你觉得我在袒护他？你吃醋了？行，那你自己去把他杀了，解解气吧。你管好你自己的女人就行了。我跟你说过，我在谢家有要做的事情，等事成之后，我自然会离开。你我之后再无干系。<笑>你亲我干嘛？我喜欢你呗，这又当又立的也没有办法。谁叫我这么喜欢你？我也不能让你再受累了。这样吧，谢家的事儿我帮你办了，你也不用再操心了。明天我就送你走。你送我走？嗯。你送我去哪？<笑>你干嘛？这送你走之前不得收点利息啊？怕以后没机会了，因为啊。明天我要送你去当尼姑啊，臭王八！不过这个严大人也真狠心，他要是把您送去当尼姑，那他以后去看您就只能扮成太监了。他更舍不得他那造型，你就听他说吧。他送我去当尼姑，他凭什么呀？圣旨到。太后懿旨，柳氏皆旨。嗯，什么味儿？来，刚刚，这边请。这是干什么？哎呀，哎呀，嗯，都吃了呀。嗯，好吃。我就是说啊，这个我是非去不可吗？那你说呢？吃的还挺香，抓紧收拾收拾东西。太后说了，祈福要紧，今儿就出发，到点了我来接你。哎呦，这心疼的我。祈福，这包子不错，打包回去点。这宫里啊，也没余粮了。哎，你这是我们家的，怎么就？哎呦，您慢走啊。祈福，哈哈哈哈哈，嗯。老二媳妇，你可能还不知道，太后祈福啊，找的都是像你们这样的寡妇。祈福结束以后啊，她老人家就回宫了，留下你们这样的寡妇在庙里当尼姑啊。不过没关系，她会给我们一大笔钱，我们替你享受啊。太好了，太好了呀！你一人得道，我们全家升天。我早就看出来你是我们全家的福气。这个老狗娘，居然真送我去当尼姑。哎，哎，这太后真有意思，好端端的祈什么福呢？皇宫那么大的地儿都不供她折腾的，非要来城外。哎
你们说，要是想去，他自己去呗，干嘛拉上我们啊？关键是啊，齐文福他自个儿回皇宫了，把我们留在这儿当尼姑，还讲不讲道理了？还是吃包子吧。吃啊！您这是念叨什么呢？我这是在为王夫念经。当年先皇，当年夫君征战四方，杀也无数，我在为他祈福，赎清罪业。嗨，要我说呀、啊。多余，谁的罪孽让他自己背着？有这时间耍嘴皮子，还不如多吃两口包子呢。<笑>丫头，你这嘴比包子馅儿还碎呀、啊！我这馅儿可一点都不碎啊！<笑>不信你尝一口。<笑>哎哎哎哎哎！全都给我上来！坚决！你们是什么人？不要命了吗？知不知道这是什么人的马车？啊啊啊啊、你们想要什么？直说吧。要你的命！哎，姐们，你这一刀可是很贵的。什么意思？你们想要他的命，与我无关。但如果你们可以放我走的话，我可以给你们很多钱。当真？这个诚意够不够？你们自己感受。嗯嗯、哎呦，这么多钱！哎哎哎哎、您这是在等轿子来抬吗？你这是要做什么？我还能扔下您不成啊？哎呀，快走吧！哎，你这，找着了！哎，还想跑？是我要逃走的，你们有胆子冲我来？胆子不小啊，就凭你也能逃出我们的山寨？你现在有孕在身，用两个人的命来护我，你不害怕吗？听说孩子在娘胎里。为娘的动心起念，孩子都会知道。如若他知道他娘是个见死不救的胆小鬼，他活下去也没什么意思了。既然如此，那我更不能让你有什么闪失了。还磨磨蹭蹭干什么？都出来吧！呃呃、参见夫人。好孩子，后会有期。不是之秋，看来娘必须赶紧带你离开。夫人，夫人，锦烟，收拾东西，我们马上离开。严大人出事了！什么？嗯。是要赶去送他最后一程吗？是你要害他，不是你。如果他不是因为你处处跟我作对的话，或许我会留他一丝情面。倘若你真是记得情面的人，就不会因为你的一己私利让他背负这么多骂名。是他自愿的，只可惜他最后选错了人。柳云香，我给你最后一次机会。明天早上，你的尸首挂在城门上，我会选择救他一命。你不是对他情深意切吗？用你的这条贱命换他的命，这是你唯一能为他做的事情。想让我为他殉情，我不愿意。爱找谁找谁去。看来我果然没有看错呀，你不过就是一个水性杨花的墙头草。我不能死，是因为如果我死了，谁来娶你这条狗命？<笑>我看你真是疯了。
。好啊，那我就要看看你能把我怎么样，那就拭目以待吧。走，夫人，夫人，夫人，听说严大人就要被流放边外了，您真的一点都不担心吗？张琪，哎哎，我之前让你办的事儿都办妥了吗？回夫人，一切准备妥当。太好了，去准备晚饭。今晚我们吃点好的。好的。明明惦记的要死，偏还要嘴硬，哼！你说什么？我说啊，今天给您炖了一个猪心汤，补补您身心疲劳的心。柳云香啊，哎，我有件事儿啊，要跟你说一下，你那个粮食到底还有多少啊？嗯，拿出来分一分。娘，走。你看我什么要看啊？士别三日，当刮目相看。婆婆这两天瘦了不少，但脸皮却厚了很多。哎，你这小蹄子！喂，柳云香，你消什么招？那爷们都被抓起来了，我看谁还能帮你？哎，行了行了，儿子啊，咱们，咱们不跟这个小人一般计较，咱们宽宏大量啊。柳云香，今天呢，你要么把粮食交出来，要么呢，你就卷起你的铺盖离开谢家。嗯，我要是都不愿意呢？都不愿意的话，就告你通奸，你就跟那个严木那个王八蛋一起滚蛋。王八蛋说的可是我呀。王八蛋说的可是我呀！呃，儿子，我怎么觉得那么不自在？好晦气，让这对狗男女在一起，我们俩走。哎，娘啊，我们凭什么走啊？这是我家。哎，对，柳云香是我的媳妇儿。嗯嗯，该走的应该。你给你滚！你说什么？你再大声点，我没听清。严木，你以为你还可以只手遮天？你废了官，跟我比也强不了多少。你给我听清楚了，我要你滚！老二，听说了吗？严木这个狗贼啊，他连夜送了京郊十来万担大粮，不但没被流放，反而升官了。快给柳云香说说，把咱之前那个没没收的粮产都要回来吧。<笑>哎呦，难怪我打今早起来就听见我们屋檐下的喜鹊呀，这这这这这这这这呀，哎呦，那又难怪呀！哎呦，严大人，您今天能够光临寒舍，令寒舍蓬荜生辉呀！本狗贼闲来无事，想查一查你们这谢家的旧案。哎呦，严大人啊，呃，今天是你大喜的日子，要不然你就把我们三个当屁一样的给放了啊！哎，等会儿，你刚才说什么来着？我没听清啊！我,我说我管、哎。站住！你说柳云香是你老婆，那今日你愿不愿意把你老婆借给我，陪陪我？我、嗯、我。呃呃愿意，你可以啊，我不愿意。你不愿意，小东，哼，现在愿不愿意？嗯，妈妈，嗯，我馋这口好久了。用十万担粮食啊，换一只糯米鸡就能把你哄好，你可真好哄。什么粮食啊？我不知道。那京江大营的十万担粮食，不是你差人送的呀？不是啊，不是我。哦，呃、那不好意思啊，这个送错人了。哎，你给我。哎，小东。哎，我承认，我承认，不行吧？是我。你是怕我死了吗？我是怕你走的时候把厨子带走。<笑>你早就知道会有粮灾。所以提早向我借钱，再筹粮
，我只是有做生意的脑子而已啦。不过呢，我这么聪明的人，向来明算账。本官送给你了啊？不是，我说的是，我说的是银子，那可是十万两呢。要钱我可没有啊，不过我送你一份礼物。这是什么？何离说啊，你跟这一家子人渣也该玩够了吧？离开他们！我不要。你要是一直在谢家，我没法护着你。我不用你护。这可是你说的啊，别怪我没管你。今日贵妃召你赴宴，我看你如何能够全身而退。夫人，这小金妃和贵妃是表姐妹关系，这突然让您去赴宴，恐怕不怀好意。走，我们也好好准备准备。嗯，好吧。哎呀，贵妃要请谢家二夫人去赴宴，凭什么她能去，我不能去呀、啊？我也在想这个问题，那为什么她能去，我不能去？哎呦，哎呦，哎呦，不就是一顿饭吗？至于吗？嗯哼，婆婆，贵妃传我这位二夫人前去赴宴呢，去就去呗，算是炫耀啥呀？可是我连件像样的首饰都没有，去了难免会被人笑话。我们谢家穷的叮当响，哼，笑话什么呀？谢家一直这样。百丽娘，你的好东西这么多，就呆呆不介意吧？哎，别碰我的，就呆呆，别人笑话你，别去好了。那我不去的话，你去啊？哎哎哎哎，要不然，哎，你们俩一块儿去，哎，一块儿去，<笑>一块儿去，哎，去吧去吧啊！他等会儿把首饰送过来啊！谢谢婆婆，去吧去吧去吧，去去去！哎，娘跟你说啊，你你去宫里头啊，给娘也带点吃的，我也好饿呀。娘，你放心吧，嗯、多带点啊，哎，多带点啊。谢家二夫人果然姿色动人，久闻不如一见。素闻谢家二子为国捐躯，都是二夫人一手操持全家，令人钦佩。我身为贵妃，理应多关照你。我今天特地宣了太医为你诊脉，帮你看看身子。贵妃，我才是堂堂正正的谢家二夫人，这把脉也是要先给我把。嗯，嗯，给他看完，也照旧给他瞧瞧。这位夫人，哎呀呀呀呀呀，花柳病。非常严重的花柳病，不可能，肯定是我家那个王八蛋又出去寻花问柳了。我收拾他去。站住！你既为谢家二夫人，丈夫早已殉国而亡，你怎会染上花柳病？我、嗯、莫非是你不守妇道？来人！哎，拖下去，狠狠的打！赶紧走！别打我！走！别打我！继续给他看。你该不会也有什么见不得人的事儿吧？这位夫人的脉象是……是什么？我今天倒要看看你到底是不是有孕在身。糯米鸡没少吃吧？糯米这东西寒凉。夫人的饮食要多加注意了。还有呢？嗯，表妹，嗯，你不是说那贱人怀了严木的骨肉吗？要不我再换个太医
，大不了随便给他安个罪名，把他乱打一顿，把那孩子打掉便是了。他怀的是男是女，我才不关心。我只需要让严木知道，他该喜欢什么人，是我说了算。那。柳云香，贵妃说特别喜欢你，这碗酒醉谢羹，特地赐给你。谢子寒凉，听说有孕的妇人吃了必会滑胎，你不会不敢喝了吧？哼，多谢小金妃抬，如此珍贵的螃蟹羹，只赏我一人。为了男人，连颜面都不要了。你少跟我废话，要么就乖乖喝了它，要不然你就承认你做荡妇的事情。请吧。严<咳>公子真会解围呀、啊，真够体贴的。这等好东西，赏给他未免太浪费了。我也不只是会解围。我姐其他东西也很拿手。嗯，严公子请自重。严、嗯、木，你做事情就这么不留退路吗？你有给过我退路吗？小金妃，果然，他喜欢的女人，眉眼之间都跟我有几分相似，不过只是那么一点点。你只是我的影子，你真的以为你能成得了我吗？就算你的腹中怀有胎儿，那又怎么样？别打，我求你。他的胎儿有你这么低贱的骨气。真是让我感到恶心，严母，严母，我求求你了，救救我们的孩子！不必和这样的人生气。嗯，怎么了？你怎么带我来小金飞的房间？你怎么知道这是他的房间、啊？这样子啊，不是在刺激吗？嗯，你疯了，真的是疯了！你要作死，不要带上我。哎，我是真的越来越喜欢你了。我就知道你在这儿。你故意把他带到这儿来，就是为了羞辱我。是，严木，你现在连遮掩都不遮掩了吗？<笑>你居然这么护着他，乐意。好，那你这条狗命，我拿来也没有用了。对了，那碗蟹羹里面，我加了好东西。你居然敢下毒！你在想什么？怎么心不在焉的？都不躲了？<笑>刚才你对他说什么？他为什么就这么放我们走了？嗯，他的把柄。之前他与北京细作通信往来，不过。只有你的一份功劳，要不是你当初给我下毒，让我去查北京的细作，我也不会想着有这个。他就算是你的保命符吧，有了他，小金飞应该不会刁难你了。哎，那你是不是应该谢谢我？那你想怎样？嗯？哎。
你怎么拿着东西就想跑啊？以后我有这个东西了，我就不再需要你的保护了。柳云香，你是不是有什么事儿瞒着我呀？我能有什么事瞒着你啊？嗯？都什么时候了还不回来？哎，来了。母、啊、亲，你可要替我做主啊！是在祖母给我使唤、啊。知道了，知道了。这这怎么？哎、娘，你这贱人，你还知道回来呀、啊？你滚！哟，你反了你呀、啊！我现在没空打理你，不想死，就赶紧滚！快走！张琪，把这封信立刻、马上送到小金飞的手上。是，夫人。夫人，到底发生了什么事儿了？严木用小金飞的把柄给我换了张保命符，可是这不是好事吗？但他可能会死，所以您给小金飞送信是为了用保命符保严大人的命，算是我还他的吧。等这件事情了了，我们马上就走。好，你要的密函，解药。他之前是想用这个来救你的命，只可惜啊，你不配。我倒是觉得很值得，至少让他看清楚你这张卑鄙无耻的嘴脸。你以为我不敢杀你吗？你要杀我也不会是现在，你想让我死在他的面前？算你还挺聪明的。如果我们之间不是这样的关系，或许我们还可以做闺中密友。<笑>只可惜啊，他这一辈子只可以喜欢我，其他的女人都得死。怎么不说话了？我只是觉得你很可怜，你不会爱人，你也不会得到他的爱。你能得到他的爱？我只管去爱就好了，得不得到什么，我不在乎。说来，这好像还是我头一次主动来这里，不过，也是最后一次了吧？是，是我。你这大半夜的不睡觉来吓唬人啊！你怕什么？我怕你又不知道把什么疯女人塞进我的房间。<笑>不过，你倒是第一次主动来我这里，怎么，没安好心啊？正是，你害怕？我怕你不来。你是不是想我了？嗯。你今天的确有些烦躁，有什么要紧事就说。只是想和你道个别而已。道别？有了这保命符，我就可以走了，你也可以安心了。你去哪儿？你费尽心思，也只是拿到这么个把柄。你自己心里也知道，你对付不了他。你既然保护不了我。为何还要把我留在这是非之地？严大人，放我一条生路吧。滚
，张琪，米铺旁的邻里街坊不是跟你关系都很好吗？把我这些花草都送给他们吧。谢家人对自己家人都歹毒可恶，又怎会善待这些花草呢？夫人，张琪愿为夫人杀出一条血路。什么血路不血路的？以后的日子要好好过，知道吗？是。几烟，银票和首饰都存到钱庄了吧？存好了，夫人。你现在细转出城，等我三日。三日之后我去找你。我我不走，夫人不走，我也不走。<笑>放心吧，我一定会活着去找你的。我们以后的日子还长着呢。<笑>快去吧！这么多年。还第一次这么清静，终于可以走了。夫人，杨金飞在门外劝您出去。知道了。去过那么多的地方，最喜欢的还是这生津。死在这熙攘的街头也是极好的。多谢小金飞啊，连死法都替我想好。你们一步一步都做得这么绝了，居然还偷了我的信函，哼，不让你死，你觉得我有退路吗？可是我不想死，你想让我死，无非是因为你不想让他喜欢上除你之外的任何人。可我也有我的办法，不管将来他会不会喜欢上别人，但我能给你保证，他绝对不会再喜欢上你，而且一想起你啊，就会对你恨之入骨。恨不得将你千刀万剐、碎尸万段，这样的结果，你可还满意？你想怎么样？让我活下去，我可以马上离开圣境，此生和他永不相见。好，可以。这个是承认书，只要你明日跪在午门门口，当众读。承认你不守妇道，愧为人妇，水性杨花，下贱低鄙。只要你当众认罪，我就放你一条活路。快说吧，诸位，我柳云香不守。闭嘴！嗯还给我！我以前稍微欺负你一会，你就跟我拼死拼活。别人让你念这种东西，你倒甘心情愿。这个我念完了就可以走了。别以为我不知道，你拿北京的命函给我换了解药，你不愿意让我死，我也不会让你走。今天我就让你看看，什么叫祸害一万年。恭喜二位，二位真是珠联璧合，天造地设。不过呢，我倒想看看，大难临头的时候，你们会不会各自飞呀？你放心，要飞我也带上你。诸位，严某今日有一件事儿，对不起天地君亲，在此向大家谢罪。有什么事儿这是？严某确实于北京。严某，你想拖我下水？我说了，要死也会带着你，除非。答应我以后绝不再为难他，否则我定与你玉石俱焚，以绝后患。你想一笔勾销可以，但是我有一个要求。今天晚上，你来陪我最后一夜。
好主意啊，好主意！只要小金飞从此不再为难我，我倒觉得未尝不可。哎，放开我！云香，我之前不怨你受半点委屈，你就这样把我拱手让人？反正你就是个玩物，陪谁不都一样？我是玩物。今天晚上，我等你。看来今晚你们好好准备了，加油！用不用我帮忙？最好是有你在。哎，这不会是什么鸿门宴吧？是鸿门宴，你敢不敢吃？吃啊！请慢。合力书，今天是个好日子，正适合合力。我还是第一次听说你想要合力。你们谢家商路，我也都环抱完了。从此以后，我们一别两宽，各自欢喜。这，来，我敬你一杯。等一下，这是我的客人，你说滚就滚啊！没错，嗯、我让他滚，他就得滚。不可以！你,你怕我拱手于人，在这跟你前夫喝酒，还不给我滚！好，我滚。我让你走了吗？要是再不滚，我就让你好看。哎，我让你走了吗？滚！行。哎呀，你们两个商量一下行不行？哎哎哎哎哎哎，坐下。让你喝你就喝，我们好歹夫妻一场，还没有好好喝过一杯酒呢。他让你滚你就滚，你还是不是个男人了？哎，这就不是给你喝的，我就喝了。好，那你今天就多喝一点。我以茶代酒，敬二位一杯。来来来来来，坐坐坐坐坐，啊，满上满上啊！来来来，今天不醉不归啊！哈哈，哎，来来来，满上，嗯，干一个，嗯，哈哈哈哈哈哈！我活了这么多年。我没见过火王八，你是第一个。那是因为你没上过战场，那刀光剑影的。你呀、啊，站着说话不腰疼，那都是命。我来喝一个<咳>。像她这么好的女人，你不配拥有。哎呀，都是命运弄人。我要是知道她是你这么完美的女人，我说什么都不会让给你。哎，这天下没有后悔药。来、啊，来、嗯，来、嗯，哎、嗯嗯嗯嗯，我就说了，她不是个男人。那你说怎么算个男人？真正的男人，就算舍身赴死，也不会让他的女人受一点委屈。你真的要走？我需要一条后路，你也需要。你的后路就是把我拱手于人啊！陆云香，我为了你，什么都可以放弃。你是道潇洒通透，先把我给放弃了啊！严大人这是说的什么话？人人都知道，严大人心中只有小金飞。我这也算是送你一份大礼了吧？你也算是得偿所愿了。
，刘一香。那就看你的诚意了。好，我今天为了你，我深深去陪他，嗯嗯、陪他。醒醒！谁？都什么时候了，该起了，别误了好时辰。你日气不对劲儿啊！我怎么可能醉得这么厉害？再让我眯会儿啊！哎，你少跟我装糊涂！你可答应我了，你要为了我去陪小金飞的啊！哎，起来！哎，我是真说了。闭嘴！对对。果然真是仪表堂堂，秀色可餐。要你说，严大人，走吧。哎哎哎哎哎哎！在这我可叫人了。你叫呗，看谁愿意来救你。那我，非得这样吗？还得跟着过来看，这样不是更刺激吗？哎呀，以前怎么听某位大奸臣这么说？今日到我自己哭起来才发现。我真是刺激！哎哎，去！为什么呀？因为你，因为遇见你以后，我眼里再也容不下别的女人。因为你，我可以放弃名利富贵，就算现在跟你离开也无所谓。那你敢把这话讲给天下人听吗？有何不敢？你说的，你等着。你连这个都准备啊？这阵仗还满意吗？这阵仗你还满意吗？哎呦，这女孩有点眼熟啊！哎，这不是那日米铺见到的女子吗？啊，对啊，我看就是她。对啊，你可听清楚了。诸位，诸位，一大早把大家叫醒，实在是不好意思。可小女子今日却有一事相求，夫人尽管吩咐。对，我们在呢，快说吧，说吧，说吧。大家和我一起撞开这扇门，我们去捉奸。捉奸？好，没问题，没问题，没问题。走，不是，走走走，捉奸去，捉奸去，快走。严木，快起来。发生什么事了？嗯，这什么地方？你什么东西啊？严木呢？严木，在这儿呢，果然在这儿啊！真招式，真不要脸啊！小金飞，你抢占民男，勾引他人丈夫，简直是无耻之极！柳云香，你居然陷害我！乡亲们，请替云香做主。啊！哎，你要干嘛？不要过来啊！别别别别摸！别摸我！别别别别别摸我！哎哎，你轻点！你比我这个奸臣还要阴险狠毒，在下佩服。小金飞，朕将你嫁给金王，如今金王造反，朕念及你是一介妇孺，未曾千罪于，可你却做出这个不守贞操之事情。简直是天不知耻！陛下，这乃是柳云香所设计，是他让这个男人来到我的房中。陛下，请看，这人是谁？嗯、把头抬起来！皇、嗯、上，谢子安，你不是战死沙场了吗？陛下，谢子安诈死，他在山中与村妇结为连理，并诞下一子，谢家上下包庇欺瞒。他们欺骗我也就算了，可是他却抛弃了三军战士，耽误了军机，欺君之罪不可饶恕。而如今他又与小金飞通奸有染，还望陛下
，为民妇做主。不，没有从前，是我刚才睡着了，突然就……没有从前有染，那就是你强行玷污了小金妃，罪加一等。啊，不是。是我被小金飞玷污了，我一睁眼就，他就一直搂着我不放，嘴里还喊着“严母，严母”。嗯，荒唐可憎！谢思安，满门抽斩！皇上不，让人笑，你是我谢家父，你也难逃一死。我给你骗了，你是。啊陛下圣明，这是我与谢子安的和离书。谢家上下对我不公，霸占我的嫁妆，任我做牛做马供养谢家，有目共睹。皇上，凭证在此，无可辩驳。谢子安，你罪大恶极，欺上瞒下。罪该万死！派人将谢子安拖下去，满门抄斩。是，五十行刑。皇上，皇上，我是被冤枉的。皇上，哎哎，刘玉香，你帮我说句话呀，刘玉香。小金飞，你不守贞节，犹如本朝颜面，罚判流放。陛下，且慢。还有什么？你居然敢骗我！道高一尺。我高一丈、啊，陛下，金妃与金王密谋造反多年，此次良灾也是拜他们所赐。这有通讯文书为证，真是可恶！小金妃，朕现在就推了你死！你们想害死我，我也绝对不会让你们活。陛下，柳氏才是不守贞洁之人。不信的话，你可以派太医明察。她丈夫离家未归，她去出胎暗劫，难道不该惩罚吗？今日你的确技高一筹，但是我一定会让你为我陪葬。陛下，陛下，宣太医上殿。朕倒是要看看，你们把这外面的世道都乱成了什么样。陛下。不必宣了，陛下。是微臣一时糊涂，强行霸占了柳云香，才让他失了贞操。柳云香一直誓死不从，是臣威逼利诱，还请陛下责罚。好你，把严木也给拖下去，罢官流放。不是的，陛下，是臣父勾引了严大人，此事与严大人无关。陛下，谢慈安诈死，柳云香被抛弃了，受到谢家一家上下的欺凌。严某强行霸占他，的确是罪加一等。可是他乃一介女子，命如浮萍漂泊，任人宰割，难道不可以为自己寻一个可依靠归宿吗？陛下，严大人为人重情重义，之前是因为受到小金妃唆使，才甘愿背负奸臣骂名。此次京郊大营筹粮之事，便可以看出严大人忧国忧民之心，还望陛下给机会将功补过。陛下，京郊大营筹粮，那是柳云香的功劳，他还在盛京开了米铺，救济无数灾民。功不可没，不是的，陛下，臣女都是听严大人的安排，功劳都是严大人的，与臣女无关。还望陛下明察。陛下，都说够了吗？太后驾到！你是太后？呃，太后金安。我就说过，后会有期。糟了，我之前把太后给得罪了。你之前送我去当尼姑，不会就是为了让我与太后偶遇吧？不然呢？哎呦，哎，说够了没有？你二人在大殿上嘀嘀咕咕，把哀家和皇上还放在眼里吗？我看，这二人确实有几分情深意重，不如……我。后总不能说放就放吧？我说过放人吗？我是觉得，这人世间的悲欢，来得快，去得也快。可他二人这般情投意合，倒是让人实在觉得
，舍不得。让他二人永远在一起的办法，就是一起死，对不对？你们自己选，要么除你们流放之行，从此天各一方。要么今天一起喝了这杯毒酒，我愿与严木同生共死。白首不离好，这毒酒也喝过了，这罚就算是罚过了吧。啊，那是不是该说说奖励的事儿了？陛下是明君，自然赏罚分明。前面说过了，这柳云香和严木于内救了城中百姓，于外。帮了京郊大营，在哀家遭到金人劫掠之时，这柳云香舍身忘死的救了哀家，难道不该奖励吗？哀家在生死之际想到的只有自己的孩子，多亏了他，让我见到了我的儿子。如今他也是当娘的人了，难道陛下就不愿意让他？见到自己的孩子吗？自然是该赏，可是母后啊，这毒已经服下了，他们已经命不久矣，如何如何奖励呢？酒里的确有毒，可我也没说过什么时候发作呀。怎么样，也要等到三五十年才毒性发作身亡？你们两个。说说，想要什么奖励吧？民妇只求防疫间，田一清，安身一隅，吃一碗安乐茶饭。臣求灯一盏，书一卷，儿女一双，携一人，朝暮与共。主恩，朕呢，赏罚分明，朕就命你们毒发身亡之前，白首不可相离。孙旨，孙旨。哎呦呦呦！哎，疼疼疼疼！张琪，张琪，快快帮忙，帮忙！来来来啊！呜呜呜呜！哎呦！哎，尝尝。啊，<笑>怎么样？味道还是差点意思，还是差点。怎么孩子都生了好几个，连个糯米鸡都做不好？哎，你说你孩子都生好几个了，你怎么还好这一口啊？你想吃糯鸡？那要不我换个口味？你该换得换，顺、啊、便把你也换。你敢？哎哎哎哎哎哎哎，不、哎、错。哎哎哎哎太后送的御赋法宝啊，果然好。我说我们俩也是奉旨白头偕老，你老拿这个吓唬我，你想抗旨啊？好了好了，不吓唬你了。哎，来，你说我有个问题问你好几遍了，当初你是怎么知道会有凉灾的？还有啊。好多事你都是提前知道似的，因为啊，我活过两次，这已经是第二世，我当然什么都知道了。活过两世？嗯，那上一世我什么样啊？哼，上一世啊，你就是一个混蛋，我恨不得把你千刀万剐。这不能吧？
，慢点啊。不过呀、啊，这一世我总算是赌对了。